Hello friends. Uh, today I am going to deal with the pronunciation of the letters J and K. So first let us start with the J. In general J is pronounced as J. In Tamil also I have uh, written that letter J. Actually Ij. But we are well telling the separately we used to say J. Uh, example, you can uh, take the other word jam. So, for jam, in the place of J, we have put this symbol J. Similarly, for the name Raj, so Raj at the end, we put that Ij symbol. This instead of J, we put this Ij symbol, Raj. So, like that, J is very simple. Uh, there, there, there are no complications or uh, there are no uh, many alternatives. This uh, Raj is uh, uh, pronounced as Raz also. Raz. Like that in British English. For that we will put like this. That is uh, A raj, they put like this. Sorry. Like that. This is, this, is, uh, this, uh, this kind of symbol is actually in between j and z. Raj. Like that. Only in British English. That's a, this, 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 this symbol is only an alternative. Uh, there are some exceptions also. Exception. What is that? Hallelujah. 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 For that we put only this J. But by pronouncing, pronouncing, you pronounce it as Hallelujah. So, same phonetic symbol, hardly convention in English, for both the same uh, letter. That is the uh, Yeah. Actually, the symbol uh, for, for uh, uh, Yeah. This is actually here in Tamil we put like this. But uh, for J for J symbol we put like this one. For J symbol we put this. One. So here this Hallelujah is transcribed like this. Hallelujah. Ha, not, not even Halle, 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 Hallelujah. That is this. So this is an exception for this uh, J letter. We put this symbol. This symbol. Okay. Then let us take the word or letter. K. In general, the letter K. Actually, I should not uh, put uh, this uh, transcription form here. It is only the letter. But for both same letter only, I will say for phonetic symbol as well as 
conventional English. In general, K is pronounced as curly, like this one. Example, cage. politics also for curse sound. Uh, suppose there is a diagram. This K comes along with H. In that case, uh, in that case also we have to put only curse symbol only. K, H, both occur. Example, Kaki. So for K H there is no any special effect. We have to put only K. Some words begin with K again. Knowledge. We can take the example knowledge. Knowledge. Knack. Knack. Then what else? A knee. So when you are teaching the lower class children, it will be very difficult to make them understand. Just they have to memorize it without understanding about the sound and all. Just ah, knowledge means you have to put K and O W and G G. Right. So when when the letters start with K N, K becomes silent. Knowledge. Here, yeah. this K becomes silent. In these words, K becomes silent. Knack. Knack. Similarly, me. K becomes silent. When they start with, when they start with K. So, uh, these are the Procedures we have to remember, but suppose the K occurs as a boundary, morphine boundary. When K and occurs together, they occur together, that K is pronounced. There is, you know, in Tamil, I will try to explain. For sickness, no water. Sick or nest, you say that sickness. I write this. Sickness is the word here. If you have a sick code or a mother's suffix, you can say sickness. So, phoneme, morpheme, phoneme is a unit. Sound unit is a phoneme. 
அதே மாதிரி ஒரு வேர்டு யூனிட்டுக்கு வந்து ஒரு வேர்டு யூனிட் யூனிட்டாக பிரிச்சோம்னா அந்த மாஃபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது இது இந்த கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மாஃபின் பவுண்ட்ரி ஆகுது அப்போ இது இந்த நெஸ்ஸுங்கிறது வந்து அடுத்த சிலபுளோட ஸ்டார்டிங் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகிடுது கே வந்து சைலண்ட் ஆகுது கீழே ஸோ கேலன்னு வந்தாலே சைலண்ட்டாக தான் ஆகிடும் கேன்னு நம்ம எடுத்துக்கூடாது அதுக்கு இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் மார்ஃபிம் பவுண்ட்ரி வரும்போதெல்லாம் ஸோ திரும்ப நான் ஒரு முறை தமிழ்லேயும் ஐ ஒன்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் முதல்ல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஜே வந்து பொதுவாக ஜங்கிற சவுண்ட் சவுண்ட் வரும் மாதிரி உச்சரிக்கிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து சிம்பிள் வந்து அந்த டியும் ஜட்டு சேர்த்தா போட்டு போ போட்டால் அந்த சிம்பிள் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாம் ராஜ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த ஜேங்கிற இடத்துலலாம் ஜ சவுண்டு போ ஜ சிம்பிள் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஏன்ற மாதிரியும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதே ஜேசி ஜேங்கிற எழுத்து வந்து ஏங்கிற மாதிரியும் அதை வந்து நம்ம உச்சரிப்போம் எப்போனா ஹெலே இல்லையா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லும்போது ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலே ஹெலே லுஜாடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜே போட்டிருப்பாங்க ஸ்பெல்லிங்கு ஆனால் உச்சரிப்பு வந்து ஏன்ற மாதிரி உச்சரிப்போம் அதுக்கப்புறம் கே வந்து சரி பொதுவாக வந்து ஜென்ட்ரலாக க கேங்கிற மாதிரி தான் நம்ம உச்சரிக்கிறோம் அப்புறம் கே ஹெச்னு வந்தாலும் காக்கி அப்படின்னு வரும்போதும் அந்த க சிம்பிள் தான் போகணும் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் கேவின் லாங்குவேஜ் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கே சைலண்ட் ஆகி ஸோ ஹோப் ஃபார் திஸ் கிளாஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ் பகாய்